வணக்கம் டிஎன்செட் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு கொஷின்ஸுக்கு வந்து சொல்யூஷன் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இனி வரக்கூடிய கொஷின்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டேரெக்டாக சூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது பட் இருந்தாலும் அதுக்கு சில கொஷின்ஸுக்கு நான் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறேன் சிலதுக்கு டேரெக்டாகவே ஆன்சர் நம்ம வந்து போட்டுடலாம் ரைட்டா இந்த பெரும்பாலான கொஷின்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாலிடெக்னிக்கி பிஜி டிஆர்பி எக்ஸாமினேஷனுக்கு வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன்று அதாவது அந்த மாடலில் வந்து கேட்டுக்கூடிய கொஷின் ஸோ அதனால் வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா நமக்கு கிடைக்கும் ஜஸ்ட் பார்த்துக்குங்க சரி சிக்ஸ்டீன்த் கொஷின் பாருங்கள் ஆக்சுவலி வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ரெண்டு வீடியோ போட்டோம் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு கொஷின்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணி வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்க ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணிக்காங்க ரைட்டா சரி இப்போ சிக்ஸ்டீன்த் கொஷின் பாருங்கள் ஜியோ சீட்ஸ் ரெப்ரஸன்ஸ் எ கவ் வித் தி ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிடிவீன் தி டூ பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க அப்போ சிக்ஸ்டீன்த்துக்கு உண்டு ஆப்ஷன் சி இஸ் எ கரெக்ட் ஒன் ஆன் தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் எஸ் பியர் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒன்று ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வேரியேஷனல் ப்ரின்சிபிள் கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸில் வேரியேஷனல் ப்ரின்சிப்பிளில் மூணு க அந்த சப்டைட்டில் ட்ரெஸ் இருக்குது ஒன்று ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா டூ ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கிடைப்பட்ட ஷார்ட்டு ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் இங்கே பிளெயினில் வந்து எதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அப்படின்னு இருக்கும் கருடு அதாவது இந்த ஜியோ சைட்ஸ் இதில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஜியோ சைட்ஸ் அப்படின்னு வந்திங்கன்னா புவி அமைப்பில் இருக்கக்கூடியது ரைட்டா அதனால் வந்து அந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கர்வேச்சர் மாதிரி தான் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்க் மாதிரி இருக்கக்கூடிய தான் ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸு ஸோ அதனால் வந்து சர்ஃபேஸ் அது ஸ்பியரில் தான் எதுனா அந்த ஜியோ சைட்ஸ் இருக்கும் ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் செவன்டீன்த்து பாருங்கள் த பால் மூவிங் அட் ஹை ஸ்பீடு ஹேஸ் எஸ் ஷேப் லைக் தேட் ஆஃப் இயர் டிஸ்க் டிஸ்கஸ் டிஸ்கஸ் திஸ் இஸ் பிகாஸ் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் செவன்டீன்த்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி இஸ் எ கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் த டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி பால் நார்மல் டு தி டைரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன் ஆர் நாட் அஃபெக்டட் ரைட்டா இது ரொம்ப பேசிக்கான ஒன்று தான் நம்ம தெரிஞ்சதான் ஸோ அதனால் ஆப்ஷன் பி இஸ் எ கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் எயிட்டீன்த் பாருங்கள் இதுவும் ஈஸியான கொஷின் தான் பார்க்க தான் ப்ராப்ளமாக இருக்கும் பஸ்ட் டேரெக்டாக அந்த ஃபார்மில் தான் ரைட்டா பாருங்கள் எயிட்டீன்த்துக்கு ஒன்று ஃபார் ஏ கண்டினியூஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி ரோ ஆஃப் எக்ஸ் காஸ் லா இஸ் ரிட்டன் ஆஸ் இன்டெகல் இ டாட் டி இ டாட் என்டிஏ சீக்வல் டு ஒன் பை எப்ஸ் நாட் இன்டெகரல் இது வந்து வால்யூம் டெகரல் ரோ எக்ஸ் டி கியூப் எக்ஸ் ஹியர் வி அண்ட் எஸ் ரெப்ரஸன்ஸ் த ஃபாலோயிங் ஏன்னா இது வந்து வால்யூம் இன்டெகரலும் நம்ம சர்ஃபேஸ் இன்டெகரலும் மெர்ஜ் ஆகுது கோயின்சிட் ஆகுதுன்னா அது வந்து காஸ் டைவர்ஜென்ஸ் தியரம் ஜிடி தியரம் தான் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போ ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட் ஒன் எயிட்டீன்த்து ஒன்று வி இஸ் வால்யூம் என்க்ளோஸ்டு பை சர்ஃபேஸ் எஸ் ரைட்டா சார் நெக்ஸ்ட் நைன்டீன்த்து பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க த பொட்டன்ஷியல் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் இன்சைடு ஏ என்க்ளோஷர் சரௌண்டட் பை ஏ கண்டக்டிங் மெட்டீரியல் ப்ரொவைடட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நைன்டீன்த்துக்கு வந்து ஆப்ஷன் ஏ இஸ் எ கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் தெர் இஸ் அ நோ சார்ஜ் வித் இன் தி என்க்ளோஷர் இதெல்லாம் வெரி வெரி ஈஸியான ஒன்று ரைட்டா பொட்டன்ஷியல் அப்படிங்கிறதுனால என்ன பார்த்தீங்கன்னா எந்த மோட்டில் இருக்குது அப்போ அந்த பொட்டன்ஷியல் இஸ் கான்ஸ்டன் இன்சைடு தான் என்க்ளோஷன் சரௌண்டர் பை தி என் கண்டக்டிங் மெட்டீரியல் ப்ரொவைடட் தட் தென் நோ சார்ஜ் வித் இன் தி என்க்ளோஷர் ரைட்டா நைன்டீன்த்துக்கு வந்து ஏ இஸ் எ கரெக்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் டுவெல்த்து பாருங்கள் டுவெண்ட்டி இஃப் எ பாயிண்ட் சார்ஜ் கியூ இஸ் லொக்கேட்டட் அட் ஒய் வெக்டார் ரிலேட்டிவ் டு தி ஆரிஜின் அரவுண்ட் விச் இஸ் சென்டர்ட் ஏ கிரவுண்டட் கண்டக்டிங் ஸ்பியர் ஆஃப் ரேடியஸ் ஏ த மேக்னிடியூட் கியூ டேஷ் அண்ட் பொசிஷன் ஒய் டேஷ் ஆஃப் தி இமேஜ் சார்ஜ் அண்டர் தி மெத்தட் ஆஃப் இமேஜஸ் ஆர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் டி இஸ் எ கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் டுவெண்ட்டி வந்து டி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த கிரிஃபித் புக்கு அந்த மார்க்ஷி இந்த மாதிரி புக்கெலாம் இருக்குது ஜஸ்ட் நீங்கள் கோத்துரு பண்ணிக்கோங்க இம் மெத்தட் ஆஃப் இமேஜஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு ஜஸ்ட்டு கோத்துரு பண்ணிக்கோங்க ரைட்டா ஆப்ஷன் டி இஸ் எ கரெக்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் பாருங்கள் த யூனிட் ஆஃப் பெர்மி பெர்மியபிலிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் மியூ நாட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் டென் ஃபோர் மைனஸ் செவன் நியூட்டன் பர் ஆம்பியர் ஸ்கொயர் ஓகே அதாவது ஹென்ட்ரி ஹன்ட்ரி மீட்டர் இட் இஸ் இஸ் சச் தேட் த மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் பி காம்ஸ் அவுட் ஆஸ் ரெக்யூர்டு பை லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் லா ஆஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ சிம்பிளாக என்ன கேட்டுக்கிறாங்கன்னா லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸை யூஸ்
நியூட்டன் பெர் ஆம்பியர் மீட்டர் அப்படிங்கிறது சரியான ஒன்று நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி டூ பாருங்கள் த இன்டெக்ரல் ஈக்குவலண்ட் ஆஃப் டெல் கிராஸ் பி சீக்வல் டு மியூ நாட் ஜே இஸ் அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க இது நம்ம அடித்து தோச்ச கொஸ்டின் தான் மேக்ஸிமல் சீக்குவேஷன் அப்போ ஆப்ஷன் ஃபார் டி இஸ் ஏ கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் ஆம்பியர்ஸ் இல்லா ரைட்டா நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாருங்கள் மேக்ஸ்வெல்ஸ் ரிப்பேர்டு ஆம்பியர்ஸ் இல்லா பை ரீப்ளேசிங் பை த ஜென்ரலைசேஷன் அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி இஸ் ஏ கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் ஜே டென்ஸ் டு ஜே ப்ளஸ் டோடி பை ஜே ப்ளஸ் டோடி பை டோடி என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேக்ஸ்வெல்ஸ் ஃபோர்த் லா இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர்த்து லா தான் ஆம்பியர்ஸ் லாவை தான் மூணு கரெக்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து ஆப்ஷன் டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி இஸ் ஏ கரெக்ட் வரும் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாருங்கள் த ஃபேஸ் வெலாசிட்டி ஆஃப் தி பிளேன் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் இஸ் கிவன் பை வி சி கோல்டு சி பை அதனால் சி சி கோல்டு என் பி வேர் தி ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என் இஸ் கிவன் பை அப்படின்னு கொடுங்க இதில் வி அப்படிங்கிறது வெலாசிட்டி நம்ம சொல்லிட்டோம் சி அப்படிங்கிறது வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட்டு என் அப்படிங்கிறது ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ரைட்டா அப்போ அந்த ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பெர்மிபிலிட்டி பெர்மிட்டிவிட்டி அண்ட் பெர்மிபிலிட்டி இதை வச்சு நம்ம கொண்டு கொண்டு வரணும் ஸோ அதனால் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு வந்து ஆப்ஷன் சி இஸ் ஏ கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் என் சி கோல் டு ரூட் ஆஃப் மியூ எப்சலான் பை மியூ நாட் எப்சலான் நாட் இது என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக நமக்கு வந்து ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ்க்கான ஃபார்ம் என்ன தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா என் சி கோல் டு ரூட் ஆஃப் எப்சலான் ஆர் மியூ ஆர் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்ட் அப்போ அந்த எப்சலான் ஆருக்கும் மியூ ஆருக்கும் நம்ம வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து மியூ மியூ எப்சலான் பை மியூ நாட் எப்சலான் அப்படின்னு நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஏன்னா மியூ சீக்வல் டு மியூ நாட் இன் டு மியூ ஆர் ரைட்டா அதே மாதிரி எப்சலான் வந்து எப்சலான் சீக் எப்சலான் நாட் இன் டு எப்சலான் ஆர் அப்படிங்கிறது தான் வேல்யூ ஆன்சர் ரைட்டா ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாருங்கள் வென் எ பிளேன் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் வித்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பேரல் டு தி பிளேன் ஆஃப் இன்சிடென்ட் ப்ரொபகேட்ஸ் இன்சிடென்ட் ப்ரொபகேட்ஸ் ஃப்ரம் ஏ மீடியம் வித் ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என் டு ஏ மீடியம் வித் ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என் ஃபார் மெட்டீரிய ஃபார் நார்மல் இன்சிடென்ட்ஸ் அண்ட் அப்பான் சூஸிங் மியூ சீக்வல் டு மியூ டேஷ் த ரிலேட்டிவ் ஆம்பிளிடியூட் ஆஃப் தி ரெஃப்ராக்டட் வேவ் இஸ் கிவன் பை அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஒன்று தான் இது வந்து குவான்டம் மெக்கானிக்ஸே இருக்குது இதில் வந்து ஆர் ப்ளஸ் டி சீக்வல் டு ஒன்று அதாவது ஆர் அப்படிங்கிறது ரெஃப்ராக் ரெஃப்ளக்டன்ஸ் டி இந்த ட்ரான்ஸ்மிட்டன்ஸ் சீக்வல் டு ஒன்று ரெண்டுமே ஆட் பண்ணால் நமக்கு வந்து ஒன்று கிடைக்கும் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரெஃப்ராக்டிவ் டெக்ஸ் வச்சு எழுதி எழுதிக்கிறதுனால ஆப்ஷன் ஏ இஸ் ஏ கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் டூ என் பை என் ப்ளஸ் என் டேஷ் இது 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 வந்து ரெஃப்ராக் ரெஃப்ராக்டன் கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ வந்து நமக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்மிட்டன்ஸ்லாம் கிடைச்சி இருந்தால் இதுக்கு வேறு ஆன்சர் வரும் அப்போ என் டேஷ் மைனஸ் என் பை என் ப்ளஸ் என் அப்படிங்கிறதா இன்னும் இருக்குது ஆன்சர் ஸோ அதில் வந்து இந்த கொஷனுக்கு வந்து ஆப்ஷன் ஏ இஸ் ஏ கரெக்ட் ஒன் இதுன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாருங்கள் த வேல்யூ ஆஃப் ஜே சி கோல்டு மைனஸ் ஐ ஹெச் கிராஸ் பை டூ எம் சை ஸ்டார் டெல் சை மைனஸ் சை டெல் ஸ்டே டெல் சை ஸ்டார் ஃபார் கிவன் வே ஃபங்க்ஷன் சை சி கோல்டு ஒன் பை பை பவர் வந்து ஒன் பை ஃபோர் அதுவும் சரியாக வந்து பட்டலை ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜே சி கோல் டு மைனஸ் ஹெச் கிராஸ் வந்து இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இ இஸ் நத்திங் பட் ஏ கண்டினியூட்டி கொஷன் அதாவது வந்து கரண்ட் டென்சிட்டியோட வேல்யூ ஜி ஜே வந்து கரண்ட் டென்சிட்டியோட வேல்யூ அப்போ அந்த கரண்ட் டென்சிட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சை ஸ்டார் டெல்சிங் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த சையை வந்து நீங்கள் அகெயின் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணாலுமே நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ கிடைக்கும் ஏன்னா இங்கே வந்து சை ஸ்டாரும் சையும் வேறு வேறு கிடையாது ஏன்னா வந்து சையும் சை ஸ்டாரும் சேமாக தான் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா சை அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துட்டாங்க சை ஸ்டார் அப்படின்னா காம்ப்ளக்ஸ் கான்ஜுகேட் ஐயை வந்து ஐ இருக்கிற இடத்துல நம்ம வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணோம் மைனஸ் ஐயன் ஆனால் இங்கே வந்து ஐயே இல்லை ஸோ அதனால் வந்து ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வந்து ஜீரோ அப்படிங்கிறது கரெக்டான ஒன்று நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி செவன் பாருங்கள் ஏ நார்மலைஸ்டு வேவ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் அப்படின்னு கேட்டுருங்க ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் இ போர் மைனஸ் மோடு எக்ஸ் ரைட்டா முக்கியமான ஒன்று ஏன்னா வந்து மத் நார்மலைசேஷன் என்ன பதில் இன்டர்னல் சை ஸ்டார் சை சிக்வல் டு ஒன்று அதை நம்ம சை ஸ்டார் சை டிஎக்ஸ் அல்லது டி டவ் சிக்வல் டு ஒன்று அப்போ
பை அப்படின் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல் இசெட்டு பை வருது பை பை வருது அப்படின்னாலும் இது வந்து ரெக்டாங்குலர் கோஆர்டினேட்ஸ் அதாவது ஆர் கமா பை கமா இசட் அப்படிங்கிறது தான் ரெக்டாங்குலர் கோஆர்டினேட்ஸ் அப்போ ரெக்டாங்குலர் கோஆர்டினேட்ஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர் பை இசட்டு அதை நம்ம வந்து சர்க்கிளாக போட்டுகிட்டே வரணும் அப்போ இது வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படியே மாறி உள்ட்டாவாக இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா டி இஸ் கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் மைனஸ் ஐ ஹெச் கிராஸ் அப்படிங்கிறது கரெக்டாக வரணும் ஏன்னா வந்து இந்த கம்யூட்டேஷன் எதை எடுத்துக்கலாமே ஐ ஹெச் கிராஸ் இந்த மாதிரி தான் சம்திங் வேல்யூ வரும் ஸோ அதனால் வந்து இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி புக் இந்த குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் புக்கெலாம் நம்ம அருள்தாஸ் புக்கெலாம் ரொம்ப ஈஸியாகவே கொடுத்துருக்கலாம் ஜஸ்ட் கோத்ரூ பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக நெக்ஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்று பாருங்கள் த ஸ்பேசிங் பெடிவின் சக்ஸஸிவ் எனர்ஜி லெவல்ஸ் ஆஃப் ஏ லீனியர் ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டர் இஸ் அப்படிங்கிற இருக்காங்க அப்போ தேர்ட்டி ஒன்றுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ இஸ் ஏ கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் ஹச் கிராஸ் ஒமேகா ஏன்னா வந்து இப்போ வந்து கிரவுண்ட் ஸ்டேட்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜீரோ பாயிண்ட் எனர்ஜி வந்து பார்த்திங்கன்னா நியா ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டருக்கு வந்து ஹாஃப் ஹச் கிராஸ் ஒமேகா இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ பை டூ ஹச் கிராஸ் ஒமேகா நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் பை டூ ஹச் கிராஸ் ஒமேகா அப்போ எல் எவ்ரி திங் இஸ் ஸ்பேசிங் பிடிவின் அட்ஜஸ்டன்ட் எனர்ஜி லெவல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹச் கிராஸ் ஒமேகா அதான் முக்கியமான பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி டூ பாருங்கள் த டி ஜெனரேசி ஆஃப் ஃபஸ்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இது வந்து க்ரௌண்ட் ஸ்டேட் இருக்குது ஃபஸ்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் இருக்குது அப்போ ஃபஸ்ட் எக்ஸைட்டேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா டி ஜெனரேசி வந்து ஃபோர் ஏன்னா ஹைட்ரஜன் ஆட்டது வந்து ஃபோர் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மாடர்ன் பிசிக்ஸ் புக்கில் இருக்குது ஜஸ்ட்டு கோத்துரு பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி த்ரீ பாருங்கள் த ஃபெர்மி கோல்டன் ரூல் கிவ்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆப்ஷன் சி இஸ் எ கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் அ ட்ரான்சிஷன் ப்ராபபிலிட்டி பெர் யூனிட் டைம் இது எல்லாமே நம்ம அருளாஸ் புக்கில் வந்து தெல்ல தெளிவாக இருக்குது இந்த கொஷின் வந்து இதே கொஷின் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டிஆர்பியில் கேட்ட கொஷின் தான் நம்ம பாலி பாலிடெக்னிக் பாலிடெக்னிக்கும் இல்லை பிஜி டிஆர்பி நினைக்கிறேன் அதில் கேட்ட கொஷின் தான் ரைட்டா ஃபெர்மி கோல்டன் ரூல் ரைட்டா நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் பாருங்கள் த வேல்யூ ஆஃப் கமுட்டேஷன் இஸ் இட் ஜஸ்ட் லைக் ஏ கமுட்டேஷன் தான் பிஒய் ஒய் மைனஸ் ஒய் பிஒய்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து நீங்கள் அப்படியே உள்ட்டாக எழுதி வச்சுக்கோங்க அதை மைனஸ் வெளியே எடுத்துகிட்டு எழுதி வச்சுக்கோங்களேன் ஒய் பிஒய் மைனஸ் பிஒய் ஒய்னு வரும் அப்போ இதை வந்து கமுட்டேஷன் அப்படி லிக்கலாம் ஒய் பிஒய் லிக்கலாம் அப்போ கமுட்டேஷன் வந்து ஒரு மைனஸ் வெளியே இருக்குது ஸோ இட் இஸ் ஏ ஐ ஹெச் கிராஸ் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட் வந்து கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் மைனஸ் ஐ ஹெச் கிராஸ் அப்படிங்கிறது கரெக்டான ஒன்று நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் பாருங்கள் ஃபா லாஸ்ட்டாக ஒன்று த ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோ டைனாமிக்ஸ் இஸ் ஸ்பெஷல் கேஸ் ஆஃப் அப்படிங்கிறதுங்க ஆப்ஷன் ஏ இஸ் எ கரெக்ட் ஒன் சாரி பி இஸ் எ கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் எ லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி ஏன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோ டைனாமிக்ஸ் இஸ் வந்து மட்டும் டிஎஸ் இக்குவல் டிடிஎஸ் மைனஸ் பிடிவி தட் இஸ் எ கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி இன்டர்னல் எனர்ஜி நம்ம அப்ளை பண்ணக்கூடிய எனர்ஜி ஒர்க் இதுக்கு இடைப்பட்ட ரிலேஷன் தான் இது பார்த்தீங்கன்னா தெர்மோ டைனாமிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டில் நமக்கு வந்து டீல் பண்ணுது ஸோ அதனால் வந்து ஆப்ஷன் ஏ இஸ் சாரி பி இஸ் எ கரெக்ட் ஒன் ஏட்டா சரி இல்லை எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட